നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ രണ്ടായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് തിയറി എസ് എ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതിൽ സ്റ്റെപ്സ് ആയിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്റ്റെപ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ പോയിൻസുകൾ ഏഴ് പോയിൻസ് ആയിരുന്നു ആ ഏഴ് പോയിൻസും ഓർഡറിൽ തന്നെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് മാർക്കിന് ഒരു മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാം നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ടൈപ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൊത്തം പത്ത് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമിഡ് ആൻഡ് നോൺ പ്രോഗ്രാമിഡ് ഡിസിഷൻസ് പ്രോഗ്രാമിഡ് ആൻഡ് നോൺ പ്രോഗ്രാമിഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രോഗ്രാമിഡ് ഡിസിഷൻസ് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് റുട്ടീൻ ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ഇൻവോൾവ് സിമ്പിൾ കോമൺ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻലി ഒക്വറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് അതായത് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ വരുന്ന ഡിസിഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് റുട്ടീനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആണെന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദീസ് ഡിസിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് സെർട്ടൺ പോളിസീസ് റൂൾസ് ഓർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അപ്പം ഈ ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എപ്പോഴും ചില പോളിസീസുകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചില റൂളുകളുടെയും ചില പ്രൊസീജിയർ നടപടികളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ജെയിംസ് ടോണ് ദീസ് ദീസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് സെൻ ഹാബിറ്റ്സ് റൂൾസ് ഓർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അപ്പം ജെയിംസ് ടോണർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ഡിസിഷൻസുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് നമ്മുടെ ശീലങ്ങൾ പിന്നെ റൂൾസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് Pricing of product, salary fixation, etc. are programmed decisions. Then, programmed decision is a business company. Programmed decisions are the same as the same as the same as the same as the സാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തീരുമാനം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിന് വില ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പം അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം അതുപോലെ തന്നെ സാലറി ഫിക്സേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റുട്ടീനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണല്ലേ അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും പ്രോഗ്രാമിഡ് ഡിസിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഡിസിഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസുകൾക്ക് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെയാണ് പ്രോഗ്രാമിഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രോഗ്രാമിഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നോൺ റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ആവർത്തിക്കാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തീരു ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതല്ല ആൻഡ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് പേഴ്സണൽ ബിലീവ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ബിലീവ്സ് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് സ്കിൽസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്ന എന്താണ് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് അല്ല ഇത് നിരന്തരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ എടുക്കേണ്ടുന്ന തീരുമാനങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ പ്രോഗ്രാമിഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് These decisions solve the problems relating to allocation of the resources. അപ്പം ഇത് സാധാരണ എപ്പോഴാണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം നോൺ പ്രോഗ്രാമഡ് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയാം ദീസ് ഡിസിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ഹയർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് അപ്പം ഹയർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സുകളായിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ദെയർ ഈസ് നോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ്
മനുഷ്യരായിരുന്നു എന്ത് മിഷനറീസ് കുറവായിരുന്നു അല്ലെ മനുഷ്യനായിരുന്നു കൂടുതലും ഹാൻഡ് വർക്ക് ആയിരുന്നു കൂടുതലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ മെനിനെ മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ സ്ഥാനത്തല്ലേ മെഷിനറി വന്നു അതിന് ഇമ്പാക്ട് വളരെ വലുതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ പത്ത് പേര് ചെയ്യേണ്ട ജോലി ഒരു മെഷിനറിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരാൾ മാത്രം മതി അപ്പൊ അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡിസിഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനിന്റെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ ഇപ്പം പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇപ്പം എന്താണ് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രോഡക്ട്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അതിനെ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം മേജർ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയാം മൈനർ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം മേജർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും ടോപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരിക്കും മൈനർ ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നു മൈനർ ഡിസിഷൻ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് മെഷിനറി ഒരു റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ജോലി അസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചൊരു ജോലി നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിസിഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത എന്താണ് റുട്ടീൻ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തത് റുട്ടീൻ ഓർ ടാക്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് ആർ ദ ഡിസിഷൻസ് ടേക്കൺ ടു ക്യാരി ഔട്ട് ദ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് ആർ ജനറലി മെയ്ഡ് അറ്റ് ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ആ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അതെപ്പോഴും ആരായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ആ ബിസിനസ്സിലെ ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റുട്ടീൻ റുട്ടീൻ ആണ് അതായത് ഡെയിലി ഉള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും അതാണ് റുട്ടീൻ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ റീക്രിയേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ എയർ കണ്ടീഷൻസ് ബെറ്റർ ലൈറ്റ്നിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഡേ ടു ഡേ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റുട്ടീൻ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഡിസിഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ പോളിസി മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വിച്ച് റിക്വേഴ്സ് എത്താരോ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി പോസിറ്റീവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അതായത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിസി മാറ്റേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് അതായത് വിച്ച് റിക്വയർ എ തരോ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി പോസിബിൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് സ്ട്രാറ്റജിക് ആണ് അല്ലേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സൊലു എന്താണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് കാണും അപ്പോൾ ഓരോന്നിനെയും വിശല വിശദീകരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്ന് എന്താണ് എന്നൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക സ്ട്രാ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും അപ്പം ദി മാനേജേഴ്സ് ആർ മോർ സീരിയസ് അബൌട്ട് സച്ച് ഡിസിഷൻസ് അസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അറ്റ് ലോബൽ ലെവൽസ് ബട്ട് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻസ് എൻ നീഡ് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് ദ ആർ ടേക്കൺ ബൈ ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രൈസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലാൻ എക്സെട്ര അത് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് മച്ച് ഡെലിബറേഷൻ ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആർ നീഡ് ബിക്കോസ് സച്ച് ഡിസിഷൻസ് ഡീൽ വിത്ത് യൂണിക് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് പോളിസി ഇഷ്യൂസ് അപ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബിസിനസ്സിന് നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക് ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അവർ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ചില ഫാറ്റ് ഫൈൻഡിങ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ചില കണ്ടെത്തലുകളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും അത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡിസിഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രാറ്റജി ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ലോവൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്സുകൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടുന്ന ഡിസിഷൻസ് ആണ് അതായത് ആ ഡിസിഷൻസ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എന്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പോണ്ടേനിയസ്
സച്ച് ഡിസിഷൻസ് ടേക്ക് മോർ ടൈം ആൻഡ് കോൺഷ്യസ് എഫേർട്ട് ദർ ഇസ് നോ ചാൻസ് ഓഫ് എറർ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തോട്ടിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പം അത്രയും എന്താ പറയുന്നത് റാഷണൽ തിങ്കിങ്ങോടുകൂടി ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനെയാണ് റാഷണൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തീരുമാന ഒരു ചിന്തകളും ഇല്ലാതെ അപ്പോഴപ്പോഴും എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഡിസിഷൻ എന്നും പറയുന്നു ഇനി അടുത്ത പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ പേര് പോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെ ആ വ്യക്തി മാത്രം എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ ഇസ് ദ ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ബൈ എ സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ വെൻ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് റുട്ടീൻ ഇൻ നേച്ചർ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അതായത് ആ പ്രോ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു സിംഗിൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിന് എന്തെന്ന് പറയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയാം അനാലിസിസ് ഓഫ് സച്ച് പ്രോബ്ലം ഇസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊസീജർ ആർ ഗിവൺ ടു സോൾവ് ഇറ്റ് അതായത് ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എന്താണ് ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുകൾ ചേർന്നിട്ട് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളാണ് അതായത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ ഇസ് ദ ഡിസിഷൻ ടേക്കൺ ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഫോർ സച്ച് എ പേർപ്പസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അക്കംപ്ലിഷ് ദി ഗോൾ ഒരു ലക്ഷ്യം അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ ചേർന്നെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ എന്തെന്ന് പറയാം ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ടേക്കൺ വെൻ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രം സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസിഷൻ ആവാം എന്നാൽ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയീസ് എല്ലാവരുടെ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കാര്യമാകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ലോവൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് എംപ്ലോയീസിനെ കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ കൂടി അറിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ടു ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇസ് ദ തീം ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം പരസ്പരം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഗുഡ് ഫെയ്ത്ത് നല്ല വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ബെറ്റർ ആവുകയുള്ളൂ അടുത്ത നോക്കിയേ ആറാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അനലറ്റിക്കൽ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ ആണ് അനലറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ ആർ ടേക്കൺ വെൻ ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് കോംപ്ലെക്സ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് സെർട്ടൺ ഓൾ ഡെഫിനറ്റ് വളരെ എന്താണ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെർട്ടൺ ആയിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അനലറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് പ്രശ്നം ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആണ് എന്നാൽ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെർട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ആ ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്തായിരിക്കും ഭയങ്കര കോംപ്ലെക്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനത്തിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അനലറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈഡിങ് ദ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഔട്ട്കം എന്ന
In the other third, the mechanical and the judgmental decision is mechanical decisions are taken when the problem is simple, but the output is certain and clear. Mechanical decision is the question is very simple. It 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 is very simple. Problem is simple. What is the outcome? Indefinite. We will predict and predict the outcome. We will do the opposite. Analytical and adaptive. We will analytical and adaptive. Problem is complex. Mechanical and judgmental. Problem is simple. Pakshe, our output on the Varana Makandia. That is the case. We will do the definite. We will do the case. Pinna short run and long run decision. That is the same short period. We have to do 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 short term decision. We have to short run decision. We long period. We have to do long term long run decision. In technical decisions and managerial decisions, these decisions are concerned with the process through which the input are converted into output. Decisions regarding drilling the well. Uh, the decisions are related to the integration and coordination of all the activities in the organization to achieve the predetermined goal. But okay, technical decisions are one input in a output type convert to JM board. Adam and the processing my bandha, but I need technical wise my bandha put it under theorem and a medical angle. Adine technical decision on the barn. Other input in a output type to convert in a process my bandha put it all theorem and angle. Adi treolo, Ada Namaluru, you can or good can. Ah, some item like a theorem at the technical decision on the barn. Enal manager decision or an end. One organization, organization is a predetermined goal. It is a set of goals. So, the goal is to get to the end of the organization. So, there are many activities. So, these activities are all integrated. Coordination is all about the coordination. It is all about the coordination. It is all managerial decision. So, we have to take a technical decision. We have to take a technical overall performance. We have to take a managerial decision. In the last step, institutional decisions are related to decisions regarding diversification of activities, raising additional amount of capital, acquisition, merger, etc. That is why this decision if we do an activity, we will diversify the activity. We will be able to get the capital in the first place. We will be able to get the capital in the first place. We will be able to get the capital in the first place. We will be able to get the capital in the first place. We will be able to get the capital in the first place. We will be able to get the capital in the first place. Institutional decisions. अपन इतने कार्य इंगल आना है इंदर अपन यहाँ इंस्टिट्यूशन में बंदा पड़ा लगा रही है ना वो जो पर हमारे चेदों ट्री वाले एक्टिविटी वाले चेदों ट्री के ना एक्टिविटी हम डाइवर्सिफाई चेद बिड़े गा ना अपन आधा वाले स्टाबने में बंदा पड़ा लगा ना अलग बोल देने हमारे मट्टूरे कंपनी ऐटे डक गा ना � Perwatik itu, alangkah dua company, beberapa company, nama lal, dan, alat alat asset liabilities, sekarang nama lal edited itu, alamnya accurate. Ninguan akan berada pada masa itu, anggana korang tiri mana yang lalana nama lal dengan apa yang institutional decisions mana, apa yang. Abang, semua decisions itu, alamnya important dan, nama kita perhati dengan manusia akan baca dengan itu. Apa ini pertama decisions itu, ini adalah nama manusia yang berkat, karena dua market yang mesti ada itu cerita. Essay item mana yang lalai pertama, cerita. Apa ini adalah nama manusia yang berkat, karena dua market yang mesti ada itu cerita. Apa ini kodal topik yang kita nak ini dalam video ini.